പ്രിയപ്പെട്ട കൂട്ടുകാരെ നാം പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ രണ്ടാമത്തെ ചാപ്റ്റർ ദി ലീഫ് ടു ഹാസ് ടു സേ പ്രധാനമായിട്ടും മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് ഇതുവരെ നാം ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് ഒന്ന് ഒരു സസ്യത്തിൻ്റെ വേരുകളുടെ പ്രത്യേകതയാണ് ടാപ് റൂട്ട് സിസ്റ്റം ആൻഡ് ഫൈബ്രസ് റൂട്ട് സിസ്റ്റം രണ്ടാമത് നാം ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് ഒരു സസ്യത്തിൻ്റെ ഇലകളുടെ പ്രത്യേകതയാണ് എന്തൊക്കെയാണ് അവയുടെ പേരുകൾ റെട്ടിക്കുലേറ്റ് വിനേഷൻ ആൻഡ് പാരലൽ വിനേഷൻ മൂന്നാമത് നമ്മൾ പഠിച്ചത് ഒരു സസ്യത്തിൻ്റെ വിത്ത് മുളക്കുന്ന സമയത്ത് ഉണ്ടാകുന്ന പ്രത്യേകതകളാണ് എന്തെല്ലാം ടേംസ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പരിചയപ്പെട്ടു യെസ് റാഡിക്കൽ പ്ലമ്യൂൾ കോട്ടിലിഡൻസ് കോട്ടിലിഡൻസ് ആണ് സസ്യത്തിൻ്റെ വിത്ത് മുളക്കുന്ന സമയത്ത് അതിന് വേണ്ട ആഹാരങ്ങൾ സംഭരിച്ചു വെക്കുന്നത് എന്ന് നാം മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൻ്റെ അവസാന ഭാഗത്ത് രണ്ട് വിത്തുകളുടെ ജർമിനേഷൻ്റെ ചിത്രങ്ങൾ ഞാൻ കാണിച്ചു തന്നിരുന്നു ഓർക്കുന്നുണ്ടല്ലോ എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ കോട്ടിഡിനൻസിൻ്റെ പ്രത്യേകതകൾ ശ്രദ്ധിക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞിരുന്നു ഒന്നുകൂടെ നമുക്ക് ആ ചിത്രങ്ങളൊന്ന് കണ്ടാലോ ആദ്യം നമ്മൾ കണ്ടത് ഒരു പി പ്ലാന്റിൻ്റെ ജർമിനേഷൻ്റെ വ്യത്യസ്ത ഘട്ടങ്ങളായിരുന്നു അല്ലേ അതിൻ്റെ അവസാനത്തെ ചിത്രം നോക്കൂ നിങ്ങൾ ദാ ഇവിടെ എത്ര കോട്ടിലിഡൻസ് ഉണ്ട് യെസ് രണ്ട് കോട്ടിലൻസ് ഉണ്ട് അല്ലേ നമ്മുടെ വിത്ത് രണ്ട് കോട്ടിലൻസ് ആയിട്ട് അവസാന ഭാഗത്ത് പരിണമിക്കുന്നുണ്ട് അതിനുശേഷം നമ്മൾ റൈസ് പ്ലാന്റിൻ്റെ ജർമിനേഷൻ്റെ വ്യത്യസ്ത ഭാ ചിത്രങ്ങൾ കണ്ടിരുന്നു അവിടെ കോട്ടിലൻ ഇതുപോലെ രണ്ടായിട്ട് പിളർന്നിട്ടുണ്ടോ ഇല്ല ഒരു കോട്ടിലണനെ ഉള്ളൂ അപ്പം രണ്ട് രൂപത്തിലുള്ള സസ്യങ്ങളുണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലായി നമുക്ക് മറ്റൊരു സസ്യത്തിൻ്റെ ചിത്രം കണ്ടാലോ നോക്കൂ നിങ്ങളുടെ വീടുകളിലൊക്കെ സുലഭമായിട്ട് കാണുന്ന ടമറിൻ്റെ സീഡ് അല്ലെ പുളിയുടെ വിത്ത് മുളക്കുന്ന സമയത്ത് എത്ര കോട്ടിലിഡൻസ് ഉണ്ടെന്ന് ശ്രദ്ധിക്കൂ എത്ര എണ്ണം ഉണ്ട് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് രണ്ട് കോട്ടിലൻസ് ഉണ്ട് അല്ലെ രണ്ട് കോട്ടിലൻസ് ഉള്ള ഒത്തിരി സസ്യങ്ങൾ ഉണ്ടെന്ന് മനസ്സിലായല്ലോ യെസ് രണ്ട് എന്നുള്ളതിന് ഇംഗ്ലീഷിൽ ഡൈ എന്ന് പറയാറുണ്ട് ഡൈ അപ്പോൾ ഇത്തരം സസ്യങ്ങളെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേര് രണ്ട് കോട്ടിലൻസ് ആണല്ലോ ഉള്ളത് അതുകൊണ്ട് ഡൈ കോട്ടിലിഡനസ് പ്ലാൻസ് എന്ന് വിളിക്കും എന്താ വിളിക്കുക ഡൈ കോട്ടിലിഡനസ് പ്ലാൻസ് പറയാൻ കുറച്ചൊരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടല്ലേ വിഷമിക്കണ്ട നമുക്ക് അതിനെ ചുരുക്കി ഡൈക്കോട്ട്സ് എന്ന് വിളിച്ചാൽ മതി അപ്പം ഡൈക്കോട്ട് പ്ലാൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് രണ്ട് കോട്ടിലിഡൻസ് ഉള്ള പ്ലാൻസിന് നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഡൈക്കോട്ട് പ്ലാൻസ് നോക്കൂ പ്ലാൻസ് ഹാവിങ് ടു കോട്ടിലിഡൻസ് ആർ കോൾഡ് ഡൈക്കോട്ടിലിഡൻസ് പ്ലാൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഡൈക്കോട്ട്സ് ഡൈക്കോട്ട്സ് ഒക്കെ വലിയ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ എപ്പോഴും ഉപയോഗിക്കുന്ന ടേംസാ മറന്നുപോരുത് പ്ലാൻസ് ഹാവിങ് ടു കോട്ടിലിഡൻസ് ആർ കോൾഡ് ഡൈക്കോട്ട്സ് വെരി സിമ്പിൾ അല്ലേ വിത്ത് മുളക്കുന്ന സമയത്ത് രണ്ട് കോട്ടിലിഡൻസ് ഉള്ള സസ്യങ്ങളെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നത് ഡൈക്കോട്ട്സ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഓക്കെ റൈസ് പ്ലാന്റിൽ എത്ര കോട്ടിലിഡൻ ഉള്ളത് യെസ് ഓൺലി വൺ കോട്ടിലിഡൻ അല്ലെ ഒറ്റൊന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഒന്നിന് ഇംഗ്ലീഷിൽ എന്ത് പറയുമെന്നറിയോ മോണോ എന്ന് പറയും എന്താ പറയുക മോണോ ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ വ്യത്യസ്ത സബ്ജക്റ്റുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ടേംസ് ആണ് അപ്പോൾ ഒന്ന് പറയേണ്ട സമയത്ത് പലപ്പോഴും പറയുന്ന ഒരു വാക്കാണ് മോണോ അപ്പോൾ ഇവിടെ കോട്ടിലിടേണ്ട എണ്ണം ഒന്നാണ് അതുകൊണ്ട് എന്തായിരിക്കും റൈസ് പ്ലാന്റ് നമ്മൾ വിളിക്കുക മോണോ കോട്ടിലിഡനസ് പ്ലാന്റ് എന്ന് വിളിക്കും അല്ലേ പറയാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളത് കൊണ്ട് അതിനെ എളുപ്പമാക്കാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് എങ്ങനെ വിളിക്കാം ഡൈക്കോട്ടിലിഡനസ് പ്ലാന്റിന് ഡൈക്കോട്ട്സ് എന്ന് വിളിച്ചു അപ്പോൾ മോണോ കോട്ടിലിനസ് പ്ലാന്റ്സ് എന്ത് വിളിക്കും മോണോ കോട്ട്സ് എന്ന് വിളിച്ചാൽ മതി എന്തായിരിക്കും മോണോ കോട്ട് പ്ലാന്റിന്റെ ഡെഫിനിഷൻ അപ്പോ യെസ് പ്ലാന്റ്സ് ഹാവിങ് ഓൺലി വൺ കോട്ടിലിനൻ ആർ കോൾഡ് മോണോ കോട്ടിലിനസ് പ്ലാന്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ മോണോ കോട്ട്സ് ഒരു കോട്ടിലിനൻ മാത്രമുള്ള പ്ലാന്റ്സിന് നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് മോണോ കോട്ട്സ് ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഇപ്പൊ പുതിയ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ കൂടെ നമ്മൾ കേട്ടു അല്ലെ അതൊന്ന് നോട്ട്ബുക്കിലേക്ക് എഴുതണ്ടേ എഴുതിക്കൊള്ളൂ സുന്ദരമായിട്ട് നോട്ട്ബുക്കിലേക്ക് എഴുതണം മനോഹരമായി നോട്ട്ബുക്കിലേക്ക് എഴുതേണ്ട ഭാഗം ഞാൻ ദാ ഇതേപോലെ ഒരു ചിത്രം കാണിച്ചിരിക്കും 
ആദ്യം മോണോകോട്ട്സ് എന്താണ് എന്ന് പറയാം പ്ലാന്റ്സ് ഹാവിങ് ഓൺലി വൺ കോട്ടിലൻ ആർ കോൾഡ് മോണോകോട്ട്സ് വളരെ സിമ്പിൾ ആണ് ഇത്ര മാത്രമേ നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടതുള്ളൂ പ്ലാന്റ്സ് ഹാവിങ് ഓൺലി വൺ കോട്ടിലൻ ഒരു കോട്ടിൽ തന്നെയുള്ള പ്ലാന്റ്സിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നത് മോണോകോട്ട്സ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ എക്സാമ്പിളാണ് ഇനി എഴുതാൻ പോകുന്നത് കോക്കനട്ട് ട്രീ അരിക്കനട്ട് ട്രീ ബാംബു ട്രീ പാഡി എക്സെട്ര ഇതേ എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ എവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് യെസ് ഫൈബ്രസ് റൂട്ട് സിസ്റ്റത്തിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഇതേ എക്സാമ്പിൾ വേറെ എവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് യെസ് നമ്മൾ വിനേശം പറഞ്ഞ സമയത്ത് പാരലൽ വിനേശൻ എക്സാമ്പിളായിട്ട് ഇതേ സസ്യങ്ങളാണ് എഴുതിയത് അപ്പോൾ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലായി എന്താ മനസ്സിലായത് മോണോകോട്ട് പ്ലാന്റ്സിന്റെ റൂട്ട് സിസ്റ്റം അത് ഫൈബ്രസ് റൂട്ട് സിസ്റ്റം ആയിരിക്കും മോണോകോട്ട് പ്ലാന്റ്സിന്റെ ലീഫ് വിനേഷൻ പാരലൽ വിനേഷൻ ആയിരിക്കും ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ ഇതിന്റെ കൂടെ ഒന്ന് വായിക്കണേ ശരി ഇനി രണ്ടാമത്തെ കാര്യം എഴുതാം ഡൈക്കോട്ട് പ്ലാന്റ്സ് അല്ലെ പ്ലാന്റ്സ് ഹാവിങ് ടു കോട്ടിലൻസ് ആർ കോൾഡ് ഡൈക്കോട്ട്സ് രണ്ട് കോട്ടിലിടാനുള്ള പ്ലാന്റ്സിനെയാണ് നമ്മൾ ഡൈക്കോട്ട്സ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് എക്സാമ്പിൾ എന്തായിരിക്കും എഴുതുക മുമ്പ് നമ്മൾ ടാപ്പ് റൂട്ട് സിസ്റ്റത്തിൽ എഴുതിയ അതേ എക്സാമ്പിൾ അല്ലെ മുമ്പ് നമ്മൾ റെട്ടിക്കുലേറ്റ് വിനേഷൻ എഴുതിയ അതേ എക്സാമ്പിൾ തന്നെയാണ് എന്തിനും എഴുതുന്നത് യെസ് ഡൈക്കോട്ട് പ്ലാന്റ്സിന് എഴുതുന്നത് മാംഗോ ട്രീ ജാക്ട്രി ലേഡീസ് വിംഗർ പി പ്ലാന്റ് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ മുമ്പ് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് എവിടെ എഴുതിയത് ടാപ്പ് റൂട്ട് സിസ്റ്റം പറഞ്ഞ് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ അതിൻ്റെ ശേഷം റെട്ടിക്കുലേറ്റ് വിനേഷം പറഞ്ഞപ്പോൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് മനസ്സിലായല്ലോ ഡൈക്കോട്ട് പ്ലാന്റ്സ് മോണോകോട്ട് പ്ലാന്റ്സ് ഇതിൻ്റെ റൂട്ട് സിസ്റ്റത്തെ കുറിച്ച് ഞാൻ പറഞ്ഞു അതിൻ്റെ ലീഫ് വിനേഷനെ കുറിച്ച് ഞാൻ പറഞ്ഞു അതിൻ്റെ നമ്പർ ഓഫ് കോട്ടിലിഡൻസ് പറഞ്ഞു അല്ലെ ഇനി ഇതിന് സ്റ്റെമ്മിന് വല്ല പ്രത്യേകതയുണ്ടോ എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഇതിൻ്റെ തടിക്ക് വല്ല പ്രത്യേകതയും ഉണ്ടോ എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ട് കണ്ടു കാണുമല്ലോ ഈ മരങ്ങളൊക്കെ മുറിച്ചിട്ടതൊക്കെ കണ്ടിട്ടില്ലേ ഞാൻ രണ്ട് മരങ്ങളുടെ ക്രോസ് സെക്ഷൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാൻ പോവാ ഒന്ന് തേക്കാണ് തേക്ക് മരം ഓക്കെ മറ്റൊന്ന് നമ്മുടെ തെങ്ങാണ് ഇതിൻ്റെ തടി മുറിച്ച ഭാഗമാണ് നിങ്ങൾ കാണുന്നത് നമുക്കറിയാം തേക്ക് പൊതുവെ നല്ല കട്ടിയുള്ള നല്ല ഉറപ്പുള്ളൊരു മരമാണ് അല്ലേ ആ ഉറപ്പുള്ള മരത്തിൻ്റെ ഏത് ഭാഗത്താണ് കൂടുതൽ ഉറപ്പുള്ളത് പുറഭാഗമാണോ അതോ അകത്താണോ യെസ് സംശയിക്കേണ്ടതില്ല തേക്ക് മരത്തിൻ്റെ ഇന്നർ പാർട്ടാണ് ഹാർഡർ അല്ലെ തേക്ക് മരം ഒരു ഡൈക്കോട്ട് പ്ലാന്റ് ആണ് തേക്ക് ഒരു ഡൈക്കോട്ട് പ്ലാന്റ് ആണ് അതിൻ്റെ ഇന്നർ പാർട്ടാണ് ഹാർഡർ അതേ സമയത്ത് നമ്മുടെ തെങ്ങ് അതൊരു മോണോട്ട് കോട്ട് പ്ലാന്റ് ആണ് അപ്പൊ രണ്ട് മരങ്ങൾ നമ്മളിവിടെ കണ്ടു ഒന്ന് തേക്ക് അതൊരു ഡൈക്കോട്ട് പ്ലാന്റ് ആണ് പിന്നെ മോണോകോട്ട് പ്ലാന്റ് ആയിട്ടുള്ള തെങ്ങും നമ്മൾ കണ്ടു തേക്കിന്റെ ഇന്നർ പാർട്ടാണ് ഹാർഡർ അതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അപ്പൊ എല്ലാ ഡൈക്കോട്ട് പ്ലാന്റുകളുടെയും ഇന്നർ പാർട്ടായിരിക്കും ഹാർഡർ ഈ തെങ്ങിന്റെ ക്രോസ് സെക്ഷൻ നോക്കൂ നിങ്ങൾ മോണോകോട്ട് പ്ലാന്റ് ആണേ അതിന്റെ അകം ഭാഗമാണോ പുറം ഭാഗമാണോ ഹാർഡർ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും ഇന്നർ പാർട്ട് സോഫ്റ്റർ ആണ് അല്ലെ അതിന്റെ ഔട്ടർ പാർട്ടോ ഹാർഡർ ആണ് ഔട്ടർ പാർട്ട് ആണ് ഹാർഡർ എന്താ മനസ്സിലായത് ഡൈക്കോട്ട് പ്ലാന്റ്സിന്റെ ഇന്നർ പാർട്ട് ഹാർഡർ ആണ് അതേ സമയത്ത് മോണോകോട്ട് പ്ലാന്റ്സിന്റെ ഔട്ടർ പാർട്ട് ആണ് ഹാർഡർ നമുക്ക് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ കൊടുത്ത അതേ വാചകത്തിൽ ഇങ്ങനെ എഴുതി വെക്കാം ദി ഔട്ടർ പാർട്ട് ഓഫ് ദി സ്റ്റെം ഓഫ് മോണോകോട്ട് പ്ലാന്റ് ഈസ് ഹാർഡർ ദാൻ ദി ഇന്നർ പാർട്ട് ഇന്നർ പാർട്ടിനേക്കാൾ ഹാർഡർ എവിടെ ആയിരിക്കും ഔട്ടർ പാർട്ട് ആയിരിക്കും ആർക്ക് മോണോകോട്ട് പ്ലാന്റ്സിന് അതേ സമയം ബട്ട് ഇൻ ഡൈക്കോട്ട് പ്ലാന്റ്സ് ദി ഇന്നർ പാർട്ട് ഈസ് ഹാർഡർ ഡൈക്കോട്ട് പ്ലാന്റ്സിന് ഇന്നർ പാർട്ട് ആയിരിക്കും ഹാർഡർ ഇത് ഒരു മരത്തിന്റെ സ്റ്റെമ്മ് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അത് മോണോകോട്ടാണോ ഡൈക്കോട്ടാണോ എന്ന് നോക്കാനുള്ള ഒരു മാർഗമാണ് ഓക്കെ പൊതുവെ ഇന്നർ പാർട്ടായിരിക്കും ഹാർഡർ ഡൈക്കോട്ട് പ്ലാന്റ്സിന് ഔട്ടർ പാർട്ടായിരിക്കും ഹാർഡർ മോണോകോട്ട് പ്ലാന്റ്സ് ഓക്കെ എത്ര കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഈ ചാപ്റ്റർ പഠിച്ചത് ചാപ്റ്ററിന്റെ തുടക്കത്തിൽ ഒരു പ്ലാന്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ
ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ നേരത്തെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൽ താഴെയാണ് എഴുതേണ്ടത് നോട്ട്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു എഴുതിയാൽ മതി ഒന്നാമത്തെ നോട്ട് ദി ഔട്ടർ പാർട്ട് ഓഫ് ദി സ്റ്റെം സ്റ്റെം എന്ന് വെച്ചാൽ തടി ഏ കാണ്ഠം എന്നൊക്കെ പറയും ദി ഔട്ടർ പാർട്ട് ഓഫ് ദി സ്റ്റെം ഓഫ് മോണോകോട്ട് പ്ലാൻസ് ഇസ് ഹാർഡർ ദാൻ ദി ഇന്നർ പാർട്ട് ഒരു തെങ്ങിന്റെ ക്രോസ് സെക്ഷൻ നമ്മൾ ഓർത്തു വെച്ചാൽ മതി ഓക്കെ അതിനുശേഷം രണ്ടാമത് നമ്മൾ പഠിച്ചത് ദി ഇന്നർ പാർട്ട് ഓഫ് ദി സ്റ്റെം ഓഫ് ഡൈക്കോട്ട് പ്ലാൻസ് ഈസ് ഹാർഡർ ദാൻ ദി ഔട്ടർ പാർട്ട് ഓക്കെ ഔട്ടർ പാർട്ടിനേക്കാൾ ഇന്നർ പാർട്ട് ആയിരിക്കും ഡൈക്കോട്ട് പ്ലാൻസിന് ഹാർഡർ ആയിട്ട് വരാം ഓക്കെ ശരി നമ്മൾ നമ്മുടെ തുടക്കത്തിൽ കണ്ട ചാപ്റ്ററിന്റെ തുടക്കത്തിൽ കണ്ട ചിത്രം ഒന്നും കൂടെ കണ്ടാലോ ദ ഇതായിരുന്നു കണ്ടത് അന്ന് നമുക്ക് സസ്യത്തെ കുറിച്ച് അതിന് ലീഫ് ഉണ്ട് ഫ്രൂട്ട് ഉണ്ട് ഫ്ലവർ ഉണ്ട് സ്റ്റെം ഉണ്ട് റൂട്ട് ഉണ്ട് എന്ന് മാത്രമേ അറിയുമായിരുന്നുള്ളൂ ഇപ്പൊ നമ്മൾ എന്തൊക്കെ പഠിച്ചു റൂട്ടിന് ചില പ്രത്യേകതകളുണ്ട് രണ്ട് രൂപത്തിലുള്ള റൂട്ട്സ് ഉണ്ട് ടാപ്പ് റൂട്ട് സിസ്റ്റം ഉണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ ഫൈബ്രസ് റൂട്ട് സിസ്റ്റം ഉണ്ട് അതേപോലെ അതിന്റെ ഇലകൾക്ക് പ്രത്യേകതയുണ്ട് റെട്ടിക്കുലേറ്റീവ് വിനേഷൻ ഉണ്ട് പാരലൽ വിനേഷൻ ഉണ്ട് വിത്തുകൾ മുളക്കുമ്പോൾ പോലും പ്രത്യേകതകളുണ്ട് അല്ലെ സസ്യങ്ങൾ ഡൈക്കോട്ട് പ്ലാന്റ്സ് മോണോകോട്ട് പ്ലാന്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ് തരംതിരിക്കാവുന്നതാണ് സ്റ്റെം മോണോകോട്ട് പ്ലാന്റ്സ് ആണെങ്കിൽ പുറം ഭാഗമായിരിക്കും ഹാർഡർ അതേ സമയത്ത് ഡൈക്കോട്ട് പ്ലാന്റ്സ് ആണെങ്കിൽ അകം ഭാഗ അകത്തുള്ള ഭാഗമായിരിക്കും ഹാർഡർ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി അല്ലെ നമുക്ക് ഇതൊന്ന് ലിസ്റ്റ് ചെയ്താലോ താഴെ നോട്ടിൽ എഴുതിക്കോളൂ നിങ്ങൾ ദ ഇതേപോലെ ഒരു ഹെഡിംഗ് കൊടുക്കുക ആദ്യം റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ റൂട്ട് സിസ്റ്റം വിനേഷൻ ആൻഡ് നമ്പർ ഓഫ് കോട്ടിൽഡൻസ് ഓഫ് എ പ്ലാന്റ് എന്ന് ഹെഡിംഗ് കൊടുക്കുക താഴെ ഈ ഒരു ടേബിൾ വരയ്ക്കുക ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ഏകദേശം മുമ്പ് ചെയ്ത കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് നെയിം ഓഫ് പ്ലാന്റ് റൂട്ട് സിസ്റ്റം വിനേഷൻ വരെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ നമ്പർ ഓഫ് കോട്ടിൽഡൻസ് കൂടി എഴുതണം എന്നിട്ട് കുറച്ച് പ്ലാന്റ്സിന്റെ പേര് ഞാൻ ഇവിടെ എഴുതുന്നുണ്ട് ഇതിൽ നിങ്ങൾക്ക് പരിചയമില്ലാത്ത ഒരു പ്ലാന്റ് പോലും കാണില്ല ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയുന്നതാ സ്വന്തമായിട്ട് ഈ ടേബിൾ വരച്ച് എഴുതുമല്ലോ സ്വന്തമായിട്ട് എഴുതിയിട്ട് ആൻസർ ശരിയാകുമ്പോൾ നല്ലൊരു സന്തോഷമല്ലേ നിങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പഠിപ്പിച്ചതൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് ഇതിന് ആൻസർ എഴുതാൻ പറ്റും ഓക്കെ സ്വന്തമായിട്ട് എഴുതിന് ശേഷം ഇവിടെ വീഡിയോ പോസ്റ്റ് ചെയ്യും അല്ലേ സ്വന്തമായിട്ട് എഴുതും ശേഷം പക്ഷെ പറയുന്ന പോലെയാണോ എഴുതിയതെന്ന് നോക്കും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വളരെയധികം സന്തോഷം നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാവും അല്ലെ കോക്കനട്ട് ട്രീ റൂട്ട് സിസ്റ്റം ഏതാ ഫൈബ്രസ് റൂട്ട് സിസ്റ്റം എന്നല്ലേ എഴുതിയത് വിനേഷൻ എന്താ എഴുതിയത് പാരലൽ വിനേഷൻ നമ്പർ ഓഫ് കോട്ടിലൻസ് വൺ കറക്റ്റ് അല്ലേ മാംഗോ ട്രിയോ യെസ് ടാപ്പ് റൂട്ട് സിസ്റ്റം ആണ് വിനേഷൻ റെട്ടിക്കുലേറ്റ് വിനേഷൻ ആണ് നമ്പർ ഓഫ് കോട്ടിലൻസ് ടു ആണ് ആ ഞാൻ നമ്പർ ഓഫ് കോട്ടിലൻസ് വൺ ആയിട്ടുള്ളതിനൊരു കളർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്പർ ഓഫ് കോട്ടിലൻസ് ടു ആയതിന് മറ്റൊരു കളർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് റെഡും ഒന്ന് ഗ്രീനും ഡിഫറെന്റ് കളർ കൊടുത്തത് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവാൻ അതിന്റെ പ്രത്യേകതകൾ ഓക്കെ അരിക്കന ട്രീ അല്ലെ കമുങ് അതിന്റെ റൂട്ട് സിസ്റ്റം ഫൈബ്രസ് റൂട്ട് സിസ്റ്റം ആണ് വിനേഷൻ പാരലൽ ആണ് നമ്പർ ഓഫ് കോട്ടിലൻസ് വൺ ആണ് ജാക് ട്രീ പ്ലാവ് റൂട്ട് സിസ്റ്റം ടാപ്പ് റൂട്ട് സിസ്റ്റം ആണ് വിനേഷൻ റെട്ടിക്കുലേറ്റ് വിനേഷൻ ആണ് നമ്പർ ഓഫ് കോട്ടിലിഡൻസ് ടു ആണ് ടമറിൻഡ് ട്രീ അല്ലെ പുളിമരം അത് ട്രാപ്പ് റൂട്ട് സിസ്റ്റം ആണ് റെഡിക്കുലേറ്റ് വിനേഷൻ ആണ് ഇനി കളർ കണ്ടും നിങ്ങൾക്ക് പറയാം അല്ലെ ടു ആണ് അതിന്റെ നമ്പർ ഓഫ് കോട്ടിലൻസ് കാഷുന ട്രീ അല്ലെ പറങ്കിമാവ് എന്താ ടാപ്പ് റൂട്ട് സിസ്റ്റത്തിലാണ് അതിന്റെ റൂട്ട് ഉള്ളത് റെട്ടിക്കുലേറ്റ് വിനേഷൻ ആണ് അത് ഇലകളുടെ സ്ട്രക്ചർ അതേപോലെ രണ്ട് കോട്ടിലൻസ് ആണ് ഉണ്ടാവുക മൈ ചോളം ഫൈബ്രസ് റൂട്ട് സിസ്റ്റം ആ പാരലൽ വിനേഷൻ ആ വൺ കറക്റ്റ് അല്ല എഴുതിയത് മെയ്സ് തെറ്റിപ്പോയോ ഇല്ല പാഡി നെൽച്ചെടി ഫൈബ്രസ് റൂട്ട് സിസ്റ്റം പാരലൽ വിനേഷൻ വൺ ഓൺലി വൺ ഗ്രൗണ്ട് നെറ്റ് ടാപ്പ് റൂട്ട് സിസ്റ്റം ദ ഗ്രൗണ്ട് നെറ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് അറിയാം അല്ലെ ടാപ്പ് റൂട്ട് സിസ്റ്റം നിലക്കടല എന്നൊക്കെ പറയും റെട്ടിക്കുലേറ്റ് വിനേഷൻ ടു കോട്ടിലൻസ് ഫോക്സ്റ്റൈൽ മിലറ്റ് തിന എന്ന് പറയുന്ന സസ്യം ഫൈബ്രസ് റൂട്ട് സിസ്റ്റം പാരലൽ വിനേഷൻ വൺ വീറ്റ് ഗോതമ്പ ഫൈബ്രസ് റൂട്ട് സിസ്റ്റം പാരലൽ വിനേ
ಸರಿ ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಸ್ ಬಿಟ್ಟಿವೀನ್ ಮೊನೋಕೋಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೈಕೋಟ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಹೇಳಿದ ಎನ್ನಿಟ್ಟೋ ಇದೇ ಪೋಲೆ ರೆಂಡು ಕೋಳಂ ವರಿಸಿಟ್ಟು ಆ ಒಂದಲ್ಲಿ ಮೊನೋಕೋಟ್ಸ್ ಅನ್ನೂ ರೆಂಡಾಮತ್ತೆ ಡೈಕೋಟ್ಸ್ ಎಂದು ಹೇಳಿದ ಮೊನೋಕೋಟ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸಿಂದೆ ರೂಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಎಂತಾಯಿರುನು ಎಸ್ ಫೈಬ್ರಸ್ ರೂಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆ ಡೈಕೋಟ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸಿಂದೆ ರೂಟ್ ಸಿಸ್ಟಮೋ ಎಸ್ ಟ್ಯಾಪ್ ರೂಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇದಿಂದೆ ಲೀಫ್ ವಿನೇಷನ್ ಎಂತಾಯಿರುನು ಪ್ಯಾರಲಲ್ ವಿನೇಷನ್ ಡೈಕೋಟ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸಿಂದೆ ಇದು ರೆಟಿಕುಲೇಟ್ ವಿನೇಷನ್ ಅಲ್ಲೇ ಮೋನೋಕೋಟ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸಿಂದೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕೋಟ್ಲೆನ್ಸ್ ಒನ್ ಆಣ್ ಡೈಕೋಟ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸಿಂದೆ ಇದು ಟೂ ಆಣ್ ಅಲ್ಲೇ ಇದಿಂದೆ ಮೋನೋಕೋಟ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸಿಂದೆ ಸ್ಟೆಮ್ಮಿಂದೆ ಔಟರ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಣ್ ಹಾರ್ಡರ್ ಔಟರ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೆಮ್ ಇಸ್ ಹಾರ್ಡರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೈಕೋಟ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಆಣೆಗಿಲೋ ಇನ್ನರ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಣ್ ಹಾರ್ಡರ್ ಪೊದುವೇ ನಮ್ಮ ಪರಾರಲ್ಲ ಚಲ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಗಳಾಣ ಕೊಕನೆಟ್ ಟ್ರೀ ಅರಿಕನೆಟ್ ಟ್ರೀ ಪ್ಯಾಡಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ಮೋನೋಕೋಟ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೈಕೋಟ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಇನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಮ್ಯಾಂಗೋ ಟ್ರೀ ಜಾಕ್ ಟ್ರೀ ಗ್ರೌಂಡ್ನಟ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ವೇರ್ ಇವರು ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಪಡಿಚಿಟ್ಟುಂಡು ಅಪ್ಪ ನಮ್ಮ ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ಪಡಿಚ ಮೊತ್ತಂ ಕಾರ್ಯತೆಯೂ ಇದುವರೆ ಪಡಿಚ ಮೊತ್ತಂ ಕಾರ್ಯಗಳು ಚುರುಕಿ ನಮಗೆ ಇಂಗೇ ಪರಾಯಂ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ಮೊತ್ತಂ ಪಡಿಚದ ಇತ್ರೇ ಉಳ್ಳು ಮೋನೋಕೋಟ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ಂ ಡೈಕೋಟ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ಂ ಅಂಗನೆ ತಿರಿಂಜುನ್ ವಾಯಿಕುಂಬೋ ಬಹಳ ಇಂಟರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಗಿರಕು ಅಲ್ಲೇ ಮೋನೋಕೋಟ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ಂ ರೂಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಡೈಕೋಟ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ಂ ರೂಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅದೇ ಪೋಲ ಅದಿಂದ ಇಲೆಗಳ ವಿನೇಷನ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕೋಟಿಲರೆನ್ಸ್ ಅದೇ ಪೋಲ ಅದಿಂದ ಸ್ಟೆಮ್ಂಡ ಪ್ರತ್ಯೇಕದ ಇದೇ ಪೋಲ ಡೈಕೋಟ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ಂ ಯೂ ನಾವು ಪಡಿಚು ಕಾರ್ಯಗಳಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮನಸ್ಸಲಾಯೋ ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ಕಳೆಞ್ಞು ಅಂತ ಪರಯಂಬೋ ನಿಮಗೆ ಸಂತೋಷಿಕೂ ಅಲ್ಲೇ ನನ್ನಾಯಿಟ್ ಪಡಿಚಲ್ಲೋ ಅಲ್ಲೇ ದಿ ಲೀವ್ ಟು ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಸೇ ಎನ್ನುಳ್ಳ ಮನೋಹರಮಾಯ ಚಾಪ್ಟರ್ ಇವಡೆ ಅವಸಾನಿಕೆಯಾಗ ಇನಿ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಚಿಲ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಕೊಡ್ತಿಟ್ಟು ನಿಮಗೆ ಸ್ವಂತಮಾಯಿಟ್ ಚೇದು ನೋಕಾ ಏ ನಿಮಗೆ ಈ ಪಾಠ ನಾಯಿಟ್ ಪಡಿಚಿಟ್ಟುಂಡೋ ಎಂದು ಪರಿಶೋಧಿಕಾನ್ ಚಿಲ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಕೊಡ್ತಿಟ್ಟು ಅದೆಲ್ಲ ಕೂಟುಗಾರ ಸ್ವಂತಮಾಯಿಟ್ ಒಂದು ಚೇದು ನೋಕು ಓಕೆ ಪಠಿಪ್ಪಿಚದೊಕ್ಕೆ ನಾಯಿಟ್ ಪಡಿಚಿದ ಶೇಷಂ ಚೆಯ್ಯಣ ನೋಟ್ ಬುಕ್ಕಿ ಕಾರ್ಯಗಳೊಕ್ಕೆ ಎಳಿ ವಚಿಟ್ಟುಂಡು ಆವಶ್ಯಮುಳ್ಳ ಕಾರ್ಯಗಳ ತೀರ್ಚೆಯಾಯಿಟು ಎಲ್ಲ ಚೋದ್ಯಗಳಕ್ಕೂ ಮಾನ್ಸರ್ ಸ್ವಂತಮಾಯಿಟ್ ಚೆಯ್ಯಾ ಪಟ್ಟು ಅಂಗೆ ಸ್ವಂತಮಾಯಿಟ್ ಚೆಯ್ದು ಅಡಿತ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಮಾಷ್ ಆ ಎಕ್ಸೈಸ್ ಒಕ್ಕ ಒಂದು ಚೆಯ್ದು ತರು ಓಕೆ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಒಕ್ಕೆ ಅದಿಂದ ಕೃತ್ಯಮಾಯ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಕಾಣಿಸಿ ತರು ಅದು ತನ್ನೆಯಾಣೋ ನಿಮಗೆ ಕಿಟ್ಟಿಯದು ಎಂದು ನೋಕುಗ ಎಂದೆಗಿಲ್ಲ ತೆಟ್ಟಿಗಳು ಉಂಡೆಗಿ ಕೊಚ್ಚು ಕೂಟುಗಾರಲ್ಲೇ ಸ್ವಲ್ಪ ತೆಟ್ಟಿಯೇಕಾಂ ಅಂದರೆ ತೆಟ್ಟಿಗಳು ಉಂಡೆಗಿ ಅದ ನಾ ಚೆಯ್ದು ನೋಕಿಟ್ಟು ಒಂದು ತಿರುತ್ತಣ ಓಕೆ ಅಪ್ಪ ಅಡುತ್ತ ಕ್ಲಾಸೋಡು ಕೂಡಿ ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ಪೂರ್ಣಮಾಯಿಟ್ಟು ಅವಸಾನಿಕ್ಕು ಇದೆ ಎಲ್ಲ ಭಾಗಗಳು ಪಠಿಪ್ಪಿಚು ಕಳೆಞ್ಞು ಈ ಲೆಟರ್ಸ್ ಅಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಂತಮಾಯಿಟ್ಟು ನಿಮಗೆ ಚೆಯ್ದು ನೋಕಾನುಳ್ಳ ಚಿಲ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಉಂಡು ಅದಿಂದ ಆನ್ಸರ್ಗಳು ಮಾತ್ರ ಪರಾಯನುಳ್ಳದು ಅದು ಅಡುತ್ತ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಪರಾಯ ಓಕೆ ಪಠಿಪ್ಪಿಕ್ಕುದು ಅಂದ ಪಠಿಕ್ಕಣ